പുതിയതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ മെസ്സേജ് സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നതിന് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പുഷ് ചെയ്യുക ഊരി മാറ്റിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ടീത്ത് ഭാഗങ്ങൾ അഴിച്ചെടുത്തത് ഇത് അഴിച്ചെടുത്ത ശേഷം ടീത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ആമുകൾ ഊരിയെടുക്കാനാണ് ഇനി പോകുന്നത് ഈ ആമുകൾ ഉറപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം സാധാരണ ഡബിൾ മെഷീനുകളിലോ സിംഗിൾ മെഷീനുകളിലോ ഉള്ളതുപോലെയല്ല ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ബുഷ് മെഷീനിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷേ ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് അങ്ങനെ വശം ഇവിടെ ബുഷൊന്നുമില്ല ബോഡിയിലുള്ള ഒരു ഹോളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കടത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ബുഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബുഷിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സ്പേസിങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ലോക്ക് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ആക്സിഡുകളുടെ ബുഷിനെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ വശത്തായി സർക്കിളിപ്പുകളാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ക്ലിപ്പിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഷാഫ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പോകാതെ നോക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത് ബുഷിന് അപ്പുറം ഒരു കോളർ ഇട്ട് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെയും അപ്രകാരം തന്നെ ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഊരി മാറ്റുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കോളർ ലൂസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ഓരോ ആക്സിഡുകളിലേക്കും ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വിടുകയാണ് ഇതും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് ലിങ്ക് സ്ക്രൂ ലൂസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലുമായിട്ടുള്ള ലിങ്കിൻ്റെ ബന്ധം മുറിയും ഈ മെഷീനുകളുടെ ആക്സിലുകളിൽ പല്ലിന് മുകളിലേക്കും താഴേക്കുമുള്ള മൂവ്മെൻറ്റും മുൻപോട്ടും പുറകോട്ടുമുള്ള മൂവ്മെൻറ്റും അലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് സ്ക്രൂ ലൂസ് ചെയ്ത് ഷാഫ്റ്റിനെ തിരിക്കാം ഇവിടെയും അപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടീത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫീഡ് ഡോഗിൻ്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചും ലൂസ് ചെയ്ത് ഷാഫ്റ്റ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് നടത്താം ഇനി നമ്മൾ അഴിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യമേ കോളർ സ്ക്രൂകൾ രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ട് അത് ലൂസ് ചെയ്യുന്നു ഊരിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ രണ്ട് സ്ക്രൂകളും യൂസ് ചെയ്ത ശേഷം ആക്സിലിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ലിങ്ക് സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്യും ലിങ്ക് സ്ക്രൂ ഈ ആക്സിലിൻ്റെ ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുക രണ്ട് പേര് അയച്ചു വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ആക്സിലുമായി ഉള്ള രണ്ട് ബന്ധങ്ങളും ലിങ്ക് കോളർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കോളറിന് ഇപ്പുറത്തുള്ള ബുഷിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള സർക്കിൾ ഇപ്പോൾ അത് ഊരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഷാഫ്റ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഊരുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാമറിങ് വഴിയാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഊരി മാറ്റുക ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ലിങ്ക് കൃത്യമായി അതല്ലാതെ വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള നീഡിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആണി ലിങ്കിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ കൊടുത്ത് ലിങ്കിനെ വികസിപ്പിക്കാവുന്നു ഇപ്പോൾ ലിങ്ക് ഫ്രീ ആയി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാമറിൽ ഈസിയായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാം ഒരു ഹോള് ഈ ഹോളിലൂടെയാണ് 
മെഷീന് ആവശ്യമായ ഓയിലും സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഷാഫ്റ്റ് അല്പാൽപ്പമായി ഇങ്ങനെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ വലിച്ചെടുത്ത് ഇവിടെ രണ്ട് ഹോളുകൾ നേരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ കൊടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കോട്ടൺ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഹോളാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ അല്പം കൂടി നീളം കൂടിയ ആക്സിലാണ് താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് താഴെയുള്ള ആക്സിലിൽ അഴിക്കാനായി കോളർ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ക്രൂകളും യൂസ് ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് ഈ ആക്സിലിന്റെ അങ്ങേഭാഗം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എതിർവശത്തു നിന്നും ആക്സിൽ അടിച്ച് ഊരുക ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ടൈറ്റ്നെസ് അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഈ അല്പമായി തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചുകൊണ്ട് അക്ഷരിനെ ഊരി എടുക്കാവുന്നത് രണ്ട് ഹോളുകളും സെർക്കിളിപ്പും ശ്രദ്ധിക്കും ഇതാണ് ഊരിയെടുത്ത ഹോൾ അല്പം നീളം കൂടിയ ഷാർട്ട് ഇത് അടിവശപ്പെടുക നീളം കുറഞ്ഞ ഷാർട്ട് മുകളിൽ വശപ്പെടുക ഈ ബുഷ് മാറേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അതിനെ നമ്മൾ മെയിൻ ഷാർട്ട് ഊരി മാറ്റും മെയിൻ ഷാർട്ട് ഊരി മാറ്റാൻ ഗിയർ സെറ്റിന്റെ താഴ്വശത്തുള്ള ഗിയർ വീൽ രണ്ട് സ്ക്രൂകളാൽ പൊപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആ സ്ക്രൂകൾ ലൂസ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഈ കോളർ സ്ക്രൂ ലൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഫ്രീ ആയി ഇങ്ങോട്ട് ഊരി പോരുന്നതാണ് സാധാരണ ഡബിൾ മെഷീനുകളിൽ ഇതേ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഡബിൾ മെഷീനിന്റെ അഴിക്കൽ എന്ന രീതിയിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ബുഷ് തേയ്മാനം ഉണ്ടായാൽ അത് ഊരി മാറ്റാനായി ഈ ബുഷ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്ക്രൂ ബോഡിയുമായി ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്ക്രൂ ആണിത് ഈ സ്ക്രൂ അയച്ച ശേഷം ബുഷിനെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഹാമറിംഗ് ചെയ്ത ബുഷ് നമുക്ക് ഈസിയായി ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് നോവ് സ്ക്രൂ ഈ സ്ക്രൂ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിനാൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓയിൽ സർക്കുലേഷന്റെ അളവ് ഷട്ടിലേക്ക് എത്രമാത്രം വരണം എന്നത് തീരുമാനിക്കുന്ന സ്ക്രൂ ആണിത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗുകൾക്ക് അനുസൃതമായി തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓയിലിന്റെ അളവ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും അതായത് സ്ക്രൂ മുറുക്കുമ്പോൾ ഓയിലിന്റെ അളവ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഓയിലിന്റെ അളവ് കൂടി വരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഈ മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ക്രൂ അഴയ്ക്കുമ്പോൾ ഓയിലിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതിനുള്ള കാരണം ഈ ബുഷിൽ ഓയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാനായി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലൈൻ ഓയിലിനെ ട്രെയിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ സ്ക്രൂ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വരുന്ന ഓയിലിനെ 
മുഴുവനായും അയച്ചു കൊടുത്ത് റിലീസ് ചെയ്താൽ ഷട്ടിലേക്ക് ഓയിൽ എത്തുകയില്ല മുറുക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓയിലിന്റെ അളവ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തന്മൂലം ഇതിലേക്കുള്ള ഷട്ടിൽ ഹോളിലേക്കുള്ള ഓയിലിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നു ബുഷ് മാറ്റി ഇട്ട ശേഷം ഈ സ്ക്രൂ മുറുക്കേണ്ടതാണ് നന്നായി മുറുക്കിയില്ല എങ്കിൽ ഷട്ടിൽ അലൈൻമെന്റ് മാറിപ്പോകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മെഷീൻ്റെ ഓയിൽ സർക്കുലേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഓയിൽ പമ്പാണിത് ഈ പമ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായി ഈ രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് സ്ക്രൂകൾ അയച്ച് ഈ ഫേസ് ഏരിയ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മിതമായ ബലം കൊടുത്ത് ഈ സ്ക്രൂ അയക്കരുത് അങ്ങനെ അടുത്ത മുറക്കമുണ്ടോ എന്ന് തോന്നിയാൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ബലം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കഴിച്ചെടുക്കും സ്ക്രൂ മൂന്നും അഴിച്ച് ശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാവുന്നു ഇപ്പോൾ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഭാഗം സൂചി എടുക്കപ്പെട്ടു ഇതാണ് ഓയിൽ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പല്ല ഈ ഇമ്പല്ല പെട്ടെന്ന് ഊരിയെടുക്കരുത് കാരണം ഇതിനെ ഒരു സെക്ഷൻ പങ്കിക കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ സ്പ്രിങ്ങിനാൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ലോക്കുണ്ട് ആ ലോക്ക് ഒടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഇമ്പല്ല പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കരുത് ഈ പ്രകാരം അഴിച്ചെടുത്ത ഈ നെറ്റ് റിജിയൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നു ഇവിടെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള അഴുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്രകാരത്തിൽ ഇത് അഴിച്ചെടുക്കുന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷമുള്ള അടപ്പ് ഇട്ട ശേഷമാണ് ഇവിടെ ലോക്കിന് പുറമെ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് അടുപ്പിൽ കയറ്റി കയറ്റിയിട്ട ശേഷം മൂന്ന് കൃത്യമായി അമിത ബലം കൊടുക്കാതെ ഹായ് ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ പേര് ബേബിയാണ് ഞാനൊരു തയ്യൽ മെഷീൻ മെക്കാനിക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ എൻ്റെ തയ്യൽ മെഷീൻ റിപ്പയറിംഗ് അനുഭവ സമ്പത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ